，怎么样？玩坏了吧？没有，开心挺快的。怎么样？婚纱修改好了？下个星期还要再去几次。这些客人平时非常忙的，我提供上门服务，这样可以提高业务量。现在上海的个性婚纱店也不少，竞争很激烈。个人创业真不容易啊，还得带着一个孩子。好在开心特别乖，这孩子能体谅我的辛苦。啊，对了。你上次拿来的那份婚礼策划，有一对新人看中了，嗯，是吗？嗯，哎呀，总算没有白费啊。那对新人邀请我们参加婚礼，可是这个方案是你为自己的婚礼设计的吧？要是还有顾虑的话，不去也没关系。哎，放心吧，我会去的。倩倩对于我来说已经是过去时了。这不，我妈正在给我介绍女朋友呢。你看，啊，林妹妹呀，啊，都说孩子是妈妈的讨债鬼，我妈处心积虑的给我介绍女朋友，可我却没怎么上心，完全没有顾及她的感受。像她这个年龄，本应该是享福的，却还在为我的事情操心受累。你没有信心再去爱一个人，至少现在没有结婚的冲动了。嗯，现在网络上也可以相亲。啊？嗯，你相信网上红娘？上个月注册的，约了好几次，可是因为我有孩子，大家都不愿意见面。不会就这么放弃了吧？我希望能遇上爱情，为了开心，给他找个好爸爸。我也希望有一天回到家的时候，有人在等待我。你一定会找到一个珍惜你的好男人。但愿吧。你已经来了，我就不能关心一下沙波吗？哎，你不是说你不跟我说话吗？你这个人呢、啊，就是这样，爱咬文嚼字的。哦，原来是这样，你也是刚刚从失恋的阴影当中走出来的。我和他是大学同学，四年了。我本来以为只要感情稳定，各分两地是没有关系的。不过没想到，结果人家还是跟别人好上了。上个月还给我寄来了结婚请帖。那你去了吗？我要给学生补课，没有时间。不过我想，就算有时间的话，我也不会去的。那你呢？彻底从你的阴影里面走出来了吗？哎，怎么说呢？你比如，他以前最喜欢喝美式咖啡。每次放呢，就放一块半的方糖。现在我说这些，我已经没有心疼的感觉了。<笑>也许，时间真的可以带走一切吧你手机响，你接吧，没关系的。哦，那个，呃，没关系的。那个，我告诉你啊，刚才走过去的那个服务生，他是我的表弟，是我跟他说好的，让他过十分钟以后给我打电话。谢谢你啊，这么坦诚的告诉我。然后电话里说家里有急事。就可以安全退场了。我跟你说啊
。啊，你看，那边那个女孩子，她呢是我的表妹。如果我给她打一个手势，她就会假装我的女朋友，到这里来救场。但是没有想到，我们聊得挺好的。嗯，只可惜我们之间不太来电哦。不过我相信，我们一定会成为好朋友的。我也是这样觉得。嗯，我刚才已经让我表弟把单买了，谢谢你啊，认识你很高兴。哎呀，太客气了，那我也祝你早日找到生命中的另一半。我也祝你早日找到你的梦中女孩。<笑><笑>好了，那我走了，再见，再见。小时不到就走了呀？嘿，我早就料到了。你不是说吗？你介绍的人最优秀、最完美，怎么样？他跟沙波不来电，那你给沙波介绍一个来电的呀？来那种唰唰唰的。你放心好了，我介绍的肯定比你介绍的要好。那我等着。打扰一下，这是你们点的提拉米苏和焦糖布丁，已经有人替你们买单了。哦。哎呀，泡个热水澡，喝杯冰啤酒，那个叫爽啊！哎，金车，你不来一杯啊？我开车，我就喝可乐。这没请客、啊。二哥、啊，嗯，你什么时候请我们呢？嗯，等我鸡精解套，我请大家到。马尔代夫潜水去，吹牛嘛！哎，大姐，那个沙波和小学老师他们俩有发展没有？哎呀，那还不是见光死啊！那个小学老师和沙波一样，刚刚结束了一段马拉松的恋爱，他们俩在一起只能产生同情，要擦出爱情的火花，难。我现在啊要想通了，顺其自然吧。哦，对了。我想把你们送给沙波的礼金还给你们。哎，大姐，我觉得不如把这笔钱啊，重新给父母买块坟地，把妈的坟迁得近一点。以后我们不在了，沙波他们去祭拜也方便一点。你算了吧，静梅，我们不在了，这孙子辈哪有时间去看爷爷奶奶呀？大姐，你说呢？以前大哥也提过的，我有个朋友，他能拿到最低价的。如果能牵得近一点，那以后我们全家就有机会一起去祭拜，这不实现了你的梦吗？这样，我表明我的态度，迁墓的事非常重要，不能随便决定。对。哎，那老墓地怎么处理呢？以前的那个都长了好几倍了，卖掉啊。建梅，你卖掉的目的是什么呀？是为你的饭店集资？哼。袁振找过我，哎，金梅啊，你们总是说那个饭店生意特别特别的好，可就是不挣钱，挣点钱吧还得还债，与其这样，还不如把饭店给关了，何必大肿脸充胖子呢？金梅，我跟你说啊，你们家那个老公跟我一样，没有经营头脑，就认了吧，不要把主意打在爸妈身上。二哥。你说话太狠了一点了！我怎么狠了？当初买墓地的时候，大家都凑份子的。行了，墓地不卖，这是妈选定的。你怎么想的？当初二哥开网吧的时候，大家都投资了，他还亏了本呢。大家都没有说话。哦，我今天办饭店，大家都投资，我还有利息回报呢。什么亲情啊？什么兄弟姐妹？他们狗屁！哎，哎，你你不能走！哎呀，完了完，他跑了，还没买单呢。哥，你就惦记买单。
你看，我今天跟他们说了，我想把沙波的那些礼金啊都还给他们。建梅呢，那个饭店想扩出，想让我们大家帮他的忙。<笑>今天在浴室里啊，又闹得不开心了。哎呀，真不知道兄弟姐妹们能不能像以前那样和睦。妈妈，你放心吧，我会坚持的，我会坚持的，会尽我的能力的。来来来，歇会儿，喝口茶。哎，好。哎，我们结婚的时候啊，大姐和二姐包了一万块钱让我置办嫁妆。那台冰箱啊，还是二姐买的，一直用到前年才换掉。我没有姐妹，把她们当成自己的亲姐姐。二姐啊，现在有困难，我们总不能不问不问吧？咱们不是没有什么多余的钱吗？现在大家都在理财，不是炒股票就是投资买房子，我们就把这个钱啊，存在二姐的饭店里。可能还有利息呢。做生意是有赚有赔的，你万一万一亏了怎么办？那也只能认了。就算我们运气不好，大姐总说我们是一家子，是捆在一起的一条绳子，能帮则帮忙。哎，我呀，真是娶到了一个好老婆。<笑>大家来来来来尝尝我做的菜啊！还有了，辛苦了，建兰，建梅来电话说，他有事儿来不了了。他还在生我气啊？不会的，他的脾气你最知道了。哎，家里人就是这样，吵吵闹闹，一会儿又默默回来了。又来再来，大姐来，下人下人下人，都说我少打，给我打打分。真是要祝贺雨欣，通过了全市钢琴比赛的初赛。哎呀，将来啊，当了钢琴家，我可要索要签名了。啊，搞定了。我跟你说啊，以后杀毒软件一定要用正版的。谢谢哥哥。对了，那个钢琴决赛的时候。我去给你加油啊！加什么油？我进不了决赛的。有点自信好不好？你可是从小就练钢琴的呀。我根本就不喜欢弹钢琴，我只喜欢音乐。哦，那就不练钢琴了，弹吉他，你唱歌多好听啊！啊！嘘，你别让我妈听见了，听见我就惨了。这有什么呀？哎呀，真搞不懂，从小练钢琴，又现在不想练了。这是什么呀？我看这什么呀？没什么。我看，没什么，你别问。什么东西啊？真没什么。你别告诉我啊，你在学校让人欺负了。你发誓不告诉别人，这是我自己画的。哎，建兰，哎，那个建梅饭店的事儿啊，我和大哥啊商量过了，大哥的意思，兄弟姐妹大家都出一点，支持他。我让沙波啊也出一点，给钱就是支持，不给钱就是不支持啊。来，这这来，大姐。其实啊。我知道，你们将来要送雨欣出国，去留学，还有这房子啊，贷款也没还光。其实你们的难处，建伟也是明白的。大姐，哎呀，哎呀呀，说什么了？来来，吃吃吃吃，来，多吃菜，少讲话啊！我到上面去叫他们。大姐，这是龙婷新发明的创意菜，是吗？哎，元
这样、啊，我出去一下，还有几家帐篷收我。我还不知道你啊，准是去建兰家是吧？人家女儿弹钢琴参加比赛，管你什么事儿？哎呀，雨欣是我外甥女，我可以关心一下。你关心人家，谁关心你呀、啊？你在你们童家那是最没有地位的。这次要不是大姐发话，你家二哥建强能把钱借给我们？投资饭店是自愿的。谁也没有说童家的人都应该出钱呀，那你们家的人呢？给你面子啦？啊，不要说我们家，就说你们童家，我还不清楚。你跟建兰平时吵归吵，那感情是最好的了。没想到这次建兰居然一毛不拔。借钱的是我，低头求人的也是我，这都是人情债，你还说东道西呢？人情债也是有利息的吧？我不是写了字据的吗？你家二哥建强也真是的，还逼着我写下白纸黑字的借条。好了好了，不要装高血压了啊！不要装了，二哥是谨慎，换了你也一样。大哥大姐还有建设他们都没有写借条吗？这就是人心的试金石，这就是境界的高低。小肚鸡肠怎么做生意呀、啊？靠自己。老婆，这话我要听的，我就是要把宜乡人做成全国连锁。让大姐他们都成为股东。好啊，你吹吧你。嘿，嘿，在干嘛呀？哎呀，你看看。真是站着借钱，跪着讨钱呐、啊！为了留住客户啊，我平时都让他们赊账的，月底结账。已经结了几家了？第五家了，这家呀，哼，都拖了三个月了，我就在这等。喂，王老板，哎呦，不行的，不行的，不是昨天说好的吗？哎呀，我也是没有办法，不行的。喂，是王老板吗？我是佟建梅女士的律师，你现在给我听好了，你必须在二十四小时之内把所有的欠款都还清。你要是还想拖欠的话，那就等着法院的传票吧。啊，呃，银行卡号，一会儿马上发给你。你这句话说的有点道理，给别人方便，就是给自己方便。行，就这样。你怎么挂了呢？你真捣乱！哎呀，二姐，平时你办事都是急吼吼的，关键的时候你一点杀气都没有。行了，把你的卡号发给王老板，他把钱打到你的账上。这么简单啊？就这么简单啊！对于这种特殊的人，就要使用特殊的手段。我这是被逼无奈哦。<笑>好，下回我陪你做讨债人。还剩下几家？还有四五家呢，你放心吧，我会有杀机的。好了，你不是要大学上课去吗？我走了啊。干嘛呀？二姐，我知道你们开一个饭店挺不容易的，不是我不想支持你。你看，你们都一把岁数的人了。现在健康是第一位，没必要再这么拼了。再说你女儿已经长大了，该是你女儿为你们家贡献了。其实，为家里人借钱，我的压力也挺大的。我理解你和罗平的意见是对的，啊，我不会怪你的。我走了。是不是雨欣的生日啊？建兰，今天你到银行去想拿钱，密码输错没拿到，对不对啊？嘿嘿，我就知道你呀，嘴硬心软，什么事情呢都向着你们童家。可是你们童家没有做生意的头脑哎。你就像上次你二哥投网吧，我叫你不要投吧，你偏要投，结果呢？
亏了九千块钱，还是要还呢。钱呢？我算了一下，你这几年花在你们童家人身上的钱、啊，给我的女儿买一架钢琴是绰绰有余了。我说您这人怎么这样，连这些账你都记着呢？哎。家人在一起，是不是应该有亲情？啊，他们遇到了困难，我给予精神上、物质上、经济上支援，不行吗？什么人呢？真是！金兰，你最大的问题是什么？你知道吗？平常头脑冷静，一碰到你们童家的事啊，你就冲动。那如果今天这笔钱是救命的钱，我二话不说，把所有的钱全部报给你。不是的呀。你二姐不是日子过不下去了，她是为了想更好的过日子。那，如果我今天说我到连云港去投资开商铺，叫他们投，会投吧？不可能。跟家人借钱，让自己发财，这算盘打得也太好了呀！你说兄弟姐妹都在出力，啊，就我们一家不出，那人家会怎么想我呀？什么呀？哦。大姐借钱，我们一定要跟风啊！哎呦，你的理性判断到哪里去了？行了行了行了，不说了，密码是多少？告诉我。不说，上老虎瞪眼，坚决不交出密电码。杜医生在一号诊室。哎，女士，你有预约吗？您不能进去，里边还有病人。下一个，进来。啊，来，我给你腌了点泡菜，你呀、啊、把它放在冰箱里，可以吃一两个月呢。记着不要喷生水啊。二姐，谢谢你啊。其实我不是不想帮你，我也支持你们把饭店越办越好。可是这个钱是我们罗平管，什么呀？我要谢谢你呢！一大早你们家罗平把三万块钱就送到我家了，还告诉我们，嗯，要好好的经营饭店。我老公是啊，竟然你不知道，现在借钱是最难的了。只要你借钱，你就知道人情的冷暖了。我给罗平写借条，罗平不要，他说了。建兰的家人就是我的家人。欢迎老公回家，老公辛苦了。怎么这么像日本老婆呢？啊！今天我下厨，你就好好休息吧。菜洗好了，饭做好了，汤还在制作的过程中。嗯。看来借钱还是有道理啊，就当我投资吧。谁让我发誓要一辈子对你好的？这孩子，床一不铺，你说一个女孩子怎么弄成这样了？准备吃饭啊，还乖乖的，嗯。真能走到一块儿，倒也挺好的。啊，就是。
我发现他们还是有夫妻相的。啊，要是真能这么顺利就好了啊！沙伯这么好的小伙子，一定会有福气的。啊，哦，建兰啊，嗯，我听沙伯说，雨欣的那个乐谱涂得一塌糊涂啊，他现在是青春期。要有时间，多跟他聊聊啊！哎，我的那套心理分析对我女儿来说完全没用，失效。有的时候啊，母女关系可能更应该像朋友关系，朋友之间不都可以宽容的吗？可是，在我们雨欣的 QQ 群上，一大帮朋友，我连最后一名都排不上。哎呀，真是有点担心啊！嗯，要是……这个乐谱上是他自己涂的的话，那肯定他压力很大呀。建兰，别老逼着他考音乐学院，行不行啊？怎么了？是沙伯亲眼看见雨欣乱涂乐谱了。大姐，不用你来告诉我怎么管教自己的孩子啊。建兰，我只是想跟你说说，我知道，童家的第三代，你儿子最杰出。但是我相信我的女儿。哎呀，你真是的，我我想关心你还不行吗？行了行了，你把沙漠管好就行了啊。罗平啊，哎呀，罗平，你在忙什么呀？跟你说说话人去哪儿了呢？哎，找你说点事儿，你忙什么呢？我媳妇呀，十点钟以后电表是半价呀。呀，你怎么又放他东西了？我关照你啊，你新写的保证书还在大姐那边呢。行了，你别说我了，说说你吧。交给你的任务完成的怎么样？有没有人选？沙布这么贬低我们女儿，我不愿意给她接受。这是两码事。啊。哎呀，建兰，我劝你还是不要管这个闲事了。哎呀，我能不管吗？连建设都在到处撒网。现在的女孩子怎么会喜欢的哥介绍的对象？哈哈哈，不好意思，哎，罗平，你这种歧视职业的态度不对的啊！开出租怎么了？怎么不光荣啊？劳动最光荣。我还跟你说了，就是有一个女孩子坐着她的车上虹桥机场，建设把照片给她一看，人家见了沙伯一见钟情。可是她在广州工作，这样。长距离的恋爱太辛苦就是了，所以没成。建兰，姻缘啊是天注定的，你越是谋划越是没有。当你感觉失去希望，就要放弃的时候，哎，他却来敲门了。说实话，你说这些年，都是大姐在为我们奉献，真的罗平，你手上有没有人选？还是你真的漠不关心？你告诉我吧。我们工会主席刘老师手里倒是有一个，他的父亲是个副总裁，他比沙伯小六岁，是从法国回来的，学珠宝设计的。但是没什么好但是了，你看家庭背景、素质，还是学艺术的，哎，和沙伯在一起太般配了。可可是大姐家里的条件，我感觉还是门当户对好。什么门当户对啊？现在都什么年代了？这是经过千百年验证的真理呀、啊！好，那我现在就来粉碎你这千百年来的真理。我们沙波，同济大学计算机毕业的高材生，现在在韩国著名游戏公司任高级程序工程师，怎么样？人才相貌都是最优秀的，还不门当户对啊？只要这两个年轻人能来电，一切皆不是问题。哎呀，建兰，我求求你好吧？嗯，不用求我。这样，你要是不把那个副总裁的女儿搞定，回归原始森林当亚当。哼。差不多了。我和阿杰都特别喜欢以天文为主题的策划方案。我们前世都是天空中璀璨的星星，穿越亿万光年与你相遇，太浪漫了。那就祝你们幸福了。谢谢。
。哦，呃，沙波，这个帮我交给新郎。呃，还有二十分钟，婚礼就要开始了。好。漂亮漂亮！我跟你说了，这个婚我不结了。你是我哥们，快过来接我啊！好嘞，那这样了，拜拜。哎，对不起，等一下。你是谁？我希望你不要逃婚。从某种意义上来说，我是你婚礼方案的策划人，而且还是免费的。你就是那个天文爱好者，对。可是我还没有想好怎么办。结婚可是人生最大的黑洞，一旦踏进去，可就永远出不来了。哎，你不要紧张，你放松点儿。今天你是个幸运儿，外面有一个漂亮的女士，她明知道婚姻里面充满变数，但是她愿意和你一起慢慢变老。婚姻是爱的最高表现形式，把彼此之间变成最亲密的爱人。最亲密的爱人。对啊，我希望你不要逃避责任。难道你想老了以后独自一个人坐在沙发上，看着电视里有情人终成眷属，而自己却泪流满面地说：“我错过一份爱。”黑洞不是恒星的终结，是孕育新生命的开始。中班要举行故事大王比赛，开心啊！每天都在做准备。又开心呐、啊！你真了不起！你现在是故事大王。那你以后每天给我讲好听的故事，行不行啊？行。嗯嗯，真乖。你喝那么多没事吧？开心希望邀请你参加幼儿园的故事会。我我知道你没空。嗯，不不不不不，我有时间，我愿意去，我愿意去。啊？真的吗？呃，他一定很高兴。嗯，他呀，从小就没爸爸。嗯。你是他第一个愿意亲近的男性，嗯，呃，我真的要感谢你，愿意花时间陪他。我本来想在网上找个代理爸爸，儿子应该要培养男子气概，这是我这个做妈妈的做不到的。嗯，嗯，我同沙波，自我推荐。当开心的代理爸爸，用不着面试了吧？啊？嗯，我每次向他解释，这个家为什么没有爸爸在，我总会感到内疚。单亲家庭，他也是家，只要给孩子足够的爱，健全的教育。就没有问题。你看那些吵架打架的家庭，有爸爸他也不幸福啊。你看看我妈那样的，为了我付出了全部，我就佩服这样的女性。哎呀，自己一个人扛起了整片天空。沙波，你还是醉了好，每句话都吐了蜜。呃，大姐，刘老师已经打了包票了，说这一次要找个更合适的，下次会找更好的。啊
。今年我们童家的重点工程就是砂锅的婚事。进来，那你和罗平费心了啊！哎，这刘老师都六十五了，都退休了，哪有什么人力资源呢？再说他一辈子没结婚，能介绍出什么好的来呀？就是因为他的人生有遗憾，才想着为年轻人寻找幸福，多高尚啊！我发现你看人的眼光有问题吧？哎，六岁啊，大姐那是六冲，冲什么冲啊？你还讲迷信了呢？这种事不能全信，也不可不信啊。我们是在为大姐找儿媳妇，不是在为你找女婿。行了，别争了，我知道你们都为我好。哎呀，那那老师在哪儿啊？第三间。啊，咱们去吧。童妈妈，你们家儿子呢，有上进心，有责任心，的确很优秀。不过我话说回来啊，你们家毕竟是单亲家庭啊。哎，一般人认为啊，这单亲家庭出来的孩子性格比较孤僻的。这样，我觉得还是要看孩子双方的感觉。那都是。这感觉啊是最不靠谱的了。哎，家里条件好的女孩子的父母啊，很在乎对方家庭的。如果是离婚的或者单亲什么的，心里总是不大舒服，对吧？刘老师，哦，那就像是克己龙井，泡在这个玻璃杯里啊，你说可以吗？也可以的。哎，但是要是换成是青花瓷杯的话，感觉就舒服了。刘老师啊，嗯，照你的意思，就是单亲家庭的孩子就是遭人白眼的，是吧？这个这父母健全的这个孩子性格就全优。你你你做过调查了？见没见没？这样，我们下去，下去点点海鲜。刘老师，大姐，你们慢慢聊啊。我们先下去，来，走，走，你啊，你们聊啊，喝茶。嗯，好好好。龙虾鲍鱼没有。你想让砂锅当圣男啊？你就配合一下大姐吧啊！哎呀，你托什么人介绍给他？怎么嫌弃砂锅的出身呢？嫌弃大姐，那就是嫌弃我们童家。哎，包括你和我。哎，大姐都没怎么样呢，你在边上跳什么脚啊？那奇怪啊，奇怪的是你啊，你净介绍什么海归啊，什么总经理的女儿啊，你让大姐以后当女佣人啊？上铺找个好的，大姐的生活水平不就提高了吗？门当户对，最重。你们怎么出来了呀？那刘老师我又不熟，我跟他意见不同。你别搅和了啊，这我觉得挺好的。进来，快跟我上去吧。哎，你别来，你别来，你就负责下面，你负责下面，我陪大姐。刘老师，我们呢虽然是单亲家庭出身，但沙波这孩子啊，心里非常健康，也很善良的。对对对的，我们沙波最大的优势就是实惠。要是和他结了婚，他一定顾家爱老婆，而且工作上会很努力，他有很大的成长空间。哎，我们沙波呀，比帅哥安全，比富二代可靠，比海归派实在。<笑>大姐，我海鲜都点好了啊。呃，副总啊，是我的朋友，他绝对相信我的判断。我只是有一个要求。建兰兰找过我。他跟你说了。这么重要的事儿，你为什么不告诉我呀？这可是关系到沙布的终生大事啊！哎，我这个做父亲的总得尽点责任吧。本来觉得没必要让你出面，那个刘老师是建兰的朋友，他特别热心，说要给沙波介绍朋友。你看这样，我想见见那个刘老师，请他吃顿饭。啊，我这个父亲啊，可能做的很不称职，希望你能给我一个机会。我愿意为孩子们铺平未来的人生路。这地方真好，哎，等我老了也住养老院，不给沙波添麻烦。哎呀，沙波这孩子会照顾你的。呃
如果你真要是有这个打算，我倒是愿意与你为伴呢。请客了，你就屁颠屁颠的就来了，那当然。哎哎哎，我我说你还敢吃这个？啊？你知道这个卡路里有多少吗？你看看你那个，哎呀，肥腰！你看看你，女人也要看脖子的。咦，我脖子怎么了？你好好看看，是年龄啊，细路年龄的。哎，天哪，这个不能放回去，坐在你的餐盘里了。没吃过，你就是就。高院长，彭妈妈，刘老师，多吃点。哎，好的。老刘老师啊，我已经退下来了，你就喊我高医生就行了。我妹妹生病住医院，还亏得你帮忙呢，谢谢啊。刘老师，呃，沙波的事就拜托您了啊。哎，好的。沙波呢是我的儿子，我知道他有多优秀，他可以配得上最好的女孩。那是那是。谢谢啊，刘老师，是的呀，哎，看人对大姐的态度多准呀！你看现在有什么态度？还请少说两句吧，赶快把钱吃回来啊！我不是来吃的，我是来关心我外甥的未来。我上回一看到你儿子的照片啊，觉得特别像你，真的绝对优秀的。有、哦，他比我优秀。沙伯呢，从小是跟他妈一块长大的。对他的品质啊，更像他妈啊，是一个重情重义的好孩子。对对对对，这事让你多费心了啊！哎，高院长，是这样，我有一个朋友啊，肝部出了些问题，跑了好几家医院吧，都查不出是什么毛病。嗯，你们那个医院的黄主任不是您的学生吗？能不能？哦，呃，这样，你下个星期啊，到医院来找我，我给你安排重新检查一下。哎呦，不好意思，谢谢啊，谢谢谢谢。哎，我跟你讲，这沙片连女孩子的面都没有见过，他就要卖人情，他这是放长线钓大鱼啊！老让觉得是欠了他的情要帮忙，那怎么办？人刘老师说了，这件事他承包了。要是沙伯觉得这个不行，下回给他介绍个更好的，你就别操心了啊。是。沙姑啊，第一次见面要正式一点啊！一会儿把西装穿上啊。好，知道了。哎、姐，我们也是熊把衣服都换好了。啊？哎，沙姑啊，你说这次见面真是非比寻常，但是有我们两个姨妈陪在身边，围着那个小姑娘，就跟论文答辩似的，把气氛都搞僵了。还是小姨你最懂我呀。沙姑啊，你这第一次约会怎么约在酒吧呀？黑嘘嘘的，看不清楚脸。哎，二姨，我约的那个地儿啊，是复兴中路的一家爵士酒吧，那里有乐队现场演出，主唱呢是一个外国人，环境挺好的。沙波，你说你跟二姨谈什么音乐酒吧呀？他是个音盲，我怎么音盲了、啊？我们饭店都放音乐的啊。我放的是贝多芬，巴菲特啊，巴菲特是股神，谢谢你了。巴赫是德国作曲家，巴赫，好好，就你懂，就你懂。好了好了，别说了啊，时间要来不及了。沙波啊，做回自己，诚实待人，要有礼貌啊。记着，早点把人家女孩子送回家。哎呀，行了，大姐，这沙波又不是第一次去约会，你看你紧张兮兮的。哎呀，妈，你就放心吧。我既然答应了去正式见他，我一定会认真对待的。嗯，你们在这儿等我的好消息啊！快去吧。哎呀，真是。
，本来还约了一个朋友，现在无所谓了。约的是女孩子吧？啊。别放鸽子啦。有时候啊。狗比男人强多了，他永远对你不会三心二意，对你永远都是忠心的。在他的世界里，你就是整个宇宙的中心。你别老是拿狗跟我们男人比，行吗？世界上还是有好男人的。可是，人总有不开心的时候。我看小贝都会觉得烦，小贝那么可爱，我都会烦他。要是结婚了，再温柔的男人都会烦的。哎，这儿呢。你怎么了？老爸派你来的。叔叔，第一个好不好？哎呀，等了俩小时，打了手机，关机了。这不没事儿，这不跟别人聊天呢。我以为刚才说话那女孩就是呢，不是，哎，过来坐吧，来杯可乐。看你刚才聊的那么欢，原来是被放鸽子了。相亲实在是太复杂了，说到底啊，就是一场智力竞赛，每个人从不同的角度审视你，你都不知道在何时何地什么原因被刷掉的。哎呀，谁说我不是呢？上次吧，明明还给你暗送秋波。哎，结果一转眼给你发个短信，拜拜。哥，我没想到你这么想结婚，还来相亲。不就是为了让我妈高兴吗？哎，啊，好，我知道了。是不是那个女的？哎，她说今天有事儿。改到明天了，你还要去啊？啊、嗯！哎呦，哥，你也太好说话了。知不知道，男人不坏，女人不爱，这是最经典的标准。哎，跟你说啊，你呢，应该再神秘一点，嗯，暧昧一点，然后性感一点。有点超现实主义，老练和童真，真实和梦幻融合在一起。是你啊！你好，我是安琪。昨天晚上非常抱歉。你为什么要那么做？主要是想观察你啊，然后想让你对我留下一个糟糕的印象。因为相亲完全是我父母安排的，我在法国有男朋友。不过我父母反对我们在一起，要我们分手。所以，我成了你反抗父母的牺牲品了。爱是一场修行，也许修成正果，也许前功尽弃，就当你帮我。我以为小贝才是你的正牌男朋友。小贝是我男朋友送给我的生日礼物。离开巴黎的时候，我们大吵了一架。如果你真的爱他，千万不要分开。一旦分开，就回不到过去了。不好意思。邓丽君的《甜蜜蜜》。是啊，我最喜欢听邓丽君的歌了。他把那么甜美的歌声留给了大家，这一辈子自己却没有收获甜蜜的爱情。对不起，啊，我以为我们这个年龄段会喜欢流行音乐或者是别的。对了
，这是你画的。是啊，我除了设计珠宝，平时也喜欢画画。哎，这这是昨天我放你鸽子的时候，我在旁边偷画的。送给你，表达我的歉意。好，谢谢。哎，那你给签个名吧。你是个好男人。如果没有法国的保罗，也许我会跟你在一起的。谢谢。我知道，相亲的时候，如果女孩子说“嗯，你是个好男人”，就意味着我们该说再见了。谢谢你的礼物。再见面，到时候如果你也是单身，我也是单身，那我们就谈一场恋爱。不要惊天动地，也要地动山摇。我相信缘分天注定心，你看啊，像这样，把头收起来，脚呢轻轻的，哎，后脚跟一蹬，这么一转，哎，开心，起来，妈妈，开心没事吧？没事儿，幼儿园老师给我打电话让我过去一趟，说他把人小朋友推倒了。你，哎，事情是这样的，幼儿园上体育课，让小朋友啊前滚翻。结果呢，开心不会。有个小朋友就说：“啊，你不会，你不会，因为你爸爸没有教你。”他一生气。开心，妈妈怎么说的？不要吵架，不管别人怎么说，知道吗？哎呀，你别说他了，他也不好受。那、啊、现在我们最主要的任务是让我们开心，学会前滚翻，对不对？来，回来这里。小屁股，脚来蹬，蹬来，试着使劲，使劲，哎呦，来再来，哎，将来啊，在小朋友面前给他们滚一个看看，来，在这再来一遍，能不能挡？这个能挡的，这样，这个还能挡的，这样。我是超级赛亚人，拯救地球。傻波，我越是后越变五年级。啊，五年级，开心，你自己再玩一会儿好不好？按照我刚才教给你的，来，自己练一练前滚翻。开心，乖哦。听见没有？不好意思啊。难得周末。哎，你知道吗？我去幼儿园的时候，老师啊，以为我是开心的爸爸，说我不够关心他。啊，你怎么说的？我说我是你堂弟，是他的叔叔呀。啊。哎，还是你做的最好吃。哎呀，上次你送我的，我拿到办公室，马上就被抢光了。嗯，那个相亲怎么样了？塞纳河边？没戏，人家在法国有男朋友。漂亮吗？嗯。哎，我还真没注意。哎，其实女人啊，重要的不是外表，是内心。找老婆。找芳芳，你这样的是最好的。没事吧？没事。哼哼，都名花
有主了，这么重要的资讯你都没了解清楚，真让我窝心、啊。哎呀，连他父母都不知道，刘老师怎么会知道呢？你们童家都是急性子，耐心点呀，没有这个嘛会有下一个的呀，真是的。算了，不指望你了，就从这件事上看出你的办事能力。怪不得这些年你都升不上去。咦，怎么冲着我来了啦？不冲着你，冲着谁啊？我就知道这个八五后绝对的不合适。他们强调的是当下的感觉和条件，恋爱和分手的速度跟闪电一样快。相亲啊，你就不要指望他一见钟情。沙波呢，他是继承了大姐的善良老实。可是现在的女孩子啊，都喜欢有点坏坏的男孩。坏的男人，我们沙波可是经济适用男，哎，老实可靠。我妈和大姐为什么看上你的？就是你憨厚老实，给我做了这么多的工作。想当年在大学里，有多少男生追我，我看都不看，偏偏选择了你。好，好，好了，好了，好吧，我一定帮沙波找一个好的女朋友，好了吧？哎。星期六女儿那个钢琴比赛的会员团找好了吗？找好了，大姐和沙波一定是会来的。建设他跑长途，由阿彩代表，二哥他们一家呢，都回老家去了。二姐呢，她说决赛的时候再来，但是花篮是一定会送来的。雨欣可是你们童家的骄傲啊！当时我送三万块钱去的时候，二姐不要太开心啊！哦，现在一个都这样了。哎，你别把女儿夸成天才，行不行？低调一点，行。雨欣当然是天才了，她完全遗传了我的优秀基因。不不，是你的，你的，那。建梅，你看，这是我给雨欣准备的，好看吗？好看，好看。哎，雨欣真要成了钢琴家呀！我就把他的照片贴在我饭店的墙上，我在收藏他的一架钢琴。哎呦，大姐，你看，这是明明做的。啊，哎呦，真好。是啊，记者早上还说啊，今天看不到雨欣比赛，好可惜啊。来，放起来。喂。来来来，来看看。我去给你们倒水啊！别太难过了，以后还有机会。怎么搞的嘛？比赛前雨欣把手弄坏了，怎么一回事啊？雨欣呢？在楼上，在房间里关着不肯出来。其实这件事最难过的还是罗平，他还借了摄像机，还请了他的同事都来了。我去看看他啊。伤心了，我也没办法，我也不是故意要骗他的。好吧，明天见啊，贝贝。雨欣为了这次钢琴考试，他几乎牺牲了所有的休息时间，每天都在练习，所下的功夫都白费了。建兰，我好像听到雨欣跟一个叫小夏的同学打电话。哦，那是他的好朋友，中学同学。哦，那个他的手指真的是坏了吗？嗯，什么呀？啊，雨欣是喜欢弹琴，可是他真的想当钢琴家吗？我觉得这是你和罗平啊强加给他的，不是吗？小时候你们原本是想让他开发左脑，结果到最后又逼着他当钢琴家了，他压力肯定很大。哎，大姐，那你的意思说，雨欣不参加钢琴比赛是因为她的压力太大，故意说把手弄坏了，这种可能性挺大的。
。我女儿，她不会说谎的，她不是一个说谎的孩子。是不是说谎？是，哎呀，这些孩子啊，都是宠大的，是心理承受力差。不，大姐，我还还是听不明白你，你到底什么意思？你上次说是他自己弄坏了岳父，这次你又说他故意不参加钢琴比赛。好，你们沙波的事，我尽心竭力的在帮忙，帮他找对象，怎么？小姨。我可没求着你帮忙。再说了，这雨欣她根本不喜欢弹钢琴，她喜欢喜欢什么？喜欢什么呀？哎，反正是做你的女儿，她挺累的。沙波，我处处在维护你，为了你的事我尽心竭力的。你今天对我说这样的话，我真的觉得很失望。你不要碰我，以后你的事我再也不管。进来，小姨。进来。妈，你也真是的，这乐谱的事情我随便一说，你干嘛多嘴啊？是因为雨欣最近情绪不好，我觉得特别需要关心。就是因为你太关心了，所以才会让小姨误会。咱们过好自己的日子就可以了吗？这是他们母女俩的事情，你可千万别插手，越帮越乱。是不是雨欣跟你说什么了？什么事情我都不会跟你说了，臭小子！哎呀，真让人担心赶紧跟你妈道个歉，就起来吧！啊，大姐，这个事跟你没关系吧？我们从小都宠着她，所有的错误我都可以原谅你，唯独撒谎，绝不能原谅。哎呀，雨欣啊，你赶紧跟妈妈说对不起呀、啊，以后不这样了。小姨，你这种方式，让她的心里更加逆反。就算她有什么秘密，她也不愿意跟你说的呀。她还有什么秘密没告诉我？你说。哎呀，小姨，她这点事……哥哥。你要是说的话，我就跟你绝交。你外婆说过，做人要诚实，这是做人最起码的品德。你呢？你才十六岁，你就这样，现在不管，大了怎么办？怎么管？进来，他撒谎是错了，可是你有时间好好跟他聊天吗？你知道他心里的烦恼是什么吗？雨欣，听大姨的，起来，回你房间去。起来，我妈给你丢了，来来，起来，走走，来走，小心，哎，小心啊！来来来，走。哎呦，真是。啊，算了算了。建兰，不是我说你，你要是对雨欣，有你对病人的一半耐心，今天就不会发生这样的事了。疼不疼？啊？哎，谁让你骗你妈妈？为什么要撒谎？不去参加考试吗？你出赛不是弹挺好的吗？哥，你们不知道，我一上场我就特别紧张，我手就一直抖，不停的抖，我晚上睡觉也睡不着。以前弹琴多快乐呀，现在简直就是折磨。
。哥哥，我真的一点都不想当钢琴家，可是我又不想让我妈妈失望。以后不要再骗妈妈了啊！也不要跟她顶着干。真不知道你怎么想的，你在帮谁啊？帮你啊！不过还是谢谢你啊，还好你没出卖我，不然我就更惨了。我对我的女儿太失望了，这么好的钢琴比赛，就这么的错过了。建来，爸爸妈妈以前对我们也没有什么高要求，我们都不是好好的吗？你今天这样对她，你还像不像一个心理医生啊？你忘了？建设第一天工作，只不过是个开出租车的。妈妈那天多高兴啊！就算女儿当不了钢琴家，但是凭她的成绩，考个重点大学，出国总没问题吧好好睡吧。